वेलकाम टू माई चैनल आजकल भिडियोते क्लस नाइन थार्ड यूनिट टेस्टेड मडल कोश्चन पेपर सतर सेकेंड पार्टा करब तो आगे भिडियो तो देखिए अतरा अब्दी को देना है जदि ना देखे थको डेस्क्रिपन बक्स लिंक दिए देव देखे नियो तो देखने पर देखो प्रथम कोश्चन है विक्रय मूल्य पर कुी पार्सेंट लाभ हो क्रय मूल्य पर शतकरा लाभ कत जेहेतु विक्रय मूल्य पर धरिजे विक्रय मूल्य समान एकश टाक एवे कूड़ी पार्सेंट लाभ है बोले लाभ कौन है जो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य बसी है तो कूड़ी पार्सेंट लाभ हम क्रय मूल्य एकश थे कूड़ी कम हो तमें कत हल आशी टाक आशी टाटा हलो क्रय मूल्य तेल आशी टाकाय लाभ कर कत आशी टाकाय लाभ है कत कूड़ी टाक एक टाकाय कत है तेल कूड़ी बशी और शतकरा मान एक टाकाय लाभ है तेल कूड़ी बशी इंटू एकश तेल कूड़ी चारे आशी चार पचिशे एकश तेल पचिस टाक एब शतकरा लाभ लिखले लिखे पचिस टाक और ता ना लिखे जो लाभ समान पचिस पार्सेंट तेल जेहेतु विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर लाभ से जेने मन करी विक्रय मूल्य मन करी धरी यथा लिखे जो एकश टाक धरल एर पर कोश्चन जो देखो बोले जे मूलत संख्या यहाँ देव आज है मैं शून्य दशमिक एक शून्य दुई तीन दुई और तीन माथाय आवृत दशमिक तेल ये मूलत संख्य बार करते हैं तेल शून्य दशमिक एक शून्य दुई तीन ये दुजन माथाय आवृत दशमिक देव आई आवृत दशमिक के सामान्य भग्नांशे परिणत करते हम नियम तो तुम्हारा जो जो दशमिक बद दिए गोटा संख्या लिखे देवे एक शून्य दुई तीन वियोग जर माथाय आवृत दशमिक छो ना से वियोग मैं से मैं कत दस ये दस माथा देखो आवृत दशमिक छो ना एवं हरे से कत लिखे दशमिक बिंदुर पर जोजन माथाय आवृत दशमिक आज तो नय दूजन माथाय आज तेल दुटो नय और जोजन माथाय नहीं तो शून्य तेल दुटो शून्य तेल ये वियोग कर ले तेईस के दस वियोग कर एक हज़ार तेर बाने न हज़ार नश ये हे अन्सार एर पर कोश्चन जो देखो जो थ्री एक्स माइनस वन टू दि पावर सेभेन समान जी राशिमला है तेल यहाँ प्लस यहाँ प्लस यार मान कत ये यो ध्रुवक तमें ए सेभेन ए सिक्स ए फाइव ए वन ये राशिमला विस्तार कर ले ध्रुवक संख्यागुल ए जिरो के शुरू कर ए सेभेन पर्त मैं आठटा ध्रुवक पद ये जोग फल कत है तो ये शर्टकाटे करते हम कम भाव कर थ्री एक्स माइनस वान होल टू दि पावर सेभेन आज एखे एक्सर परिवर्त एक बसा तो थ्री इंटू वान दि माइनस वान होल टू दि पावर सेभेन तेल थ्री इंटू वान मैं थ्री माइनस वान होल टू दि पावर सेभेन तेल दुई टू दि पावर सेभेन तमें दुईटा सत बार गुण तेल दुई दुई चार दुई आठ आठ दुई षोलो दुई बत्रीस दुई चौष्टि एकश आठाश तो ये विस्तार करो करते असुविधा नहीं तो ये क्या भाव एरक भाव कर जी बुझते चाओ तेल बी धरे नाओ ये थ्री एक्स माइनस वन टू दि पावर होल किूब आज जी एट होल किूब थे तो ए माइनस बी होल किूबर सूत्र तेल ए किऊब मैं थ्री एक्सर होल किऊब माइनस थ्री ए स्कोर मैं थ्री एक्सर होल स्कोर इंटू बी प्लस थ्री ए मैं थ्री एक्सटा थ्री ए बी स्कोर मैं एक स्कोयर जी माइनस बी किऊब मैं एक किऊब तो एखे कत हलो तीन त्री के नय तीन सतााश एक्स किऊब माइनस तीन त्री के नय तीन सतााश एक्स स्कोयर प्लस तीन त्रिक के नय माइनस नय माइनस एक एब देखो एखे ध्रुवक पद को आज है सतााश प्लस सतााश एखे ध्रुवक पद कत आज है माइनस सतााश एखे ध्रुवक पद कत आज है प्लस नय एखे माइनस एक तेल अन्सार टे देखो प्लस सतााश माइनस सतााश कटे जाए नय के एक वियोग आठ हमें जेटा शर्टकाटे करते जितम तेल पर थ्री एक्स माइनस वान होल किूब एक्सर जगह एक बसत थ्री इंटू वान माइनस वान यार होल किूब तेल तीन एक तीन माइनस एक दुई एक होल किूब मैं आठ एक बार ही बैरिए तेल शर्टे काटे कर ले रकम भाव करते तो ना विस्तार करो करा जाए इरपर कोश्चन बोले देखो जो देखा जो लग थ्री बेस टेन एर मान एक तुन एक तीन और एक दर मध्य आर राशिमला देव आ कि लग थ्री बेस टेन तो यार भैल्यू तो हमें जानी ना तो निल समान एक्स एट एक्स मन करी तेल संज्ञा थे कि जानी जो दस टू दि पावर एक्स दस टू दि पावर एक्स समान कत य तीन तेल ये लग थ्री बेस टेन समान जी एक्स मन करी तेल दस टू दि पावर एक्स समान ये तीन राशि ये यार संज्ञा थे कि पा जाए यह देखो बोले हाँ के जे एक तीन और एक दर मध्य अवस्थित बार करते हैं तेल तीन और दर प्रथम लस हो कर मन मन तेल कत हलो छये दस टू दि पावर एक्स आट होल टू दि पावर छय कर लो 
আর তিনটারও হোল টু দি পাওয়ার ছয় করলো তাহলে এটা করলে কত হবে দশ টু দি পাওয়ার সিক্স সিক্স আর তিন টু দি পাওয়ার ছয় যদি করি তার মানে তিনটা ছ বার গুণ তিন তিরিখে নয় তিন সাতাশ তিন একাশি তিন দুশো তিতাল্লিশ সাতশো উনত্রিশ এবার দেখো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এক্সের মান রইল সাতশো উনত্রিশ এবার ধরো এই দশের কিউব যদি করি তিনটা দশের কিউব যদি করি কত হবে এক হাজার আর দশের স্কোয়ার যদি করি তাহলে কত হবে একশো তাহলে দেখো একশো থেকে এই মানটা বড় তাহলে এরকমভাবে লিখতে পারি যে একশো তার থেকে বড় হচ্ছে সাতশো উনত্রিশ তার থেকে বড় হচ্ছে এক হাজার একশোর থেকে সাতশো উনত্রিশ বড় তার থেকে এক হাজারটা বড় এবার দেখো একশো মানে কেমন লিখতে পারি দশের স্কোয়ার সাতশো উনত্রিশ মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সিক্স আর এখানে এক হাজার মানে কি লিখতে পারি দশের কিউব এবার দেখো এরও বেস আছে দশ এরও বেস দশ এরও বেস দশ বেসগুলো সবই সমান তাহলে পাওয়ারগুলো সমান হবে তাহলে টু লেস দেন কত সিক্স সিক্স লেস দেন কত থ্রি এবার প্রত্যেকটা পদকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে মানের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে দুইটাকে এই ছয় দিয়ে ভাগ করলাম লেস দেন সিক্স সিক্স একেও ছয় দিয়ে ভাগ করলাম থ্রি একেও ছয় দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে দেখো দুই একে দুই দুই তিনে ছয় 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 কেটে গেল তিন একে তিন দুইয়ে তাহলে এটা হলো একের তিন লেস দেন কত হলো এক্স লেস দেন একের দুই তাহলে এক্সের ভ্যালুটা কি একের তিনের থেকে বড় আর একের দুইয়ের থেকে ছোট এক্স তো আমার অঙ্কতে ছিল না আমি এটা ধরে নিয়েছিলাম লগ টেন থ্রি বেস টেন তাহলে একের তিন এক্সের পরিবর্তে বসিয়ে দিলাম লগ থ্রি বেস টেন একের দুই তার মানে দেখো একের তিনের থেকে বড় এই মানটা আর একের দুইয়ের থেকে ছোট তাহলে এটাই প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে এটা প্রমাণিত এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলে দেখো যে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস আর বহুপতি সংখ্যামালা এটা এবং এটা উভয়ই উৎপাদক উৎপাদক মানে কি এইটা দিয়ে ভাগ করলেও ভাগ শেষ শূন্য হবে এইটা দিয়ে ভাগ করলেও ভাগ শেষ শূন্য হবে তাহলে প্রথমে আমি এই এক্স মাইনাস টু এর শূন্য নির্ণয় করি তাহলে এক্স মাইনাস টু সমান শূন্য তাহলে এক্স সমান কত হবে টু আবার ওইটারও শূন্য নির্ণয় করে নিই এক্স মাইনাস একের দুই এটা সমানও শূন্য তাহলে এক্স সমান কত হলো একের দুই এবার রাশিমালাটা কোনটা ছিল এফ অফ এক্স সমান আমার ছিল পি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস আর এবার দেখো এফ অফ টু যদি বার করি তাহলে ভাগ শেষটা শূন্য হতে হবে যেহেতু উৎপাদক বলেছে তাহলে পি ইন্টু দুই এর স্কোয়ার প্লাস পাঁচ ইন্টু দুই প্লাস আর তাহলে দুই এর স্কোয়ার মানে ফোর পি প্লাস এখানে দেখো পাঁচ দুই দশ আর এখানে আট তাহলে আট প্লাস দশ তাহলে এইটা আমার ভাগ শেষ বেরোল যেহেতু উৎপাদক তাহলে এইটা সমান শূন্য তাহলে ফোর পি প্লাস আট সমান দশটা দিয়ে গেলে মাইনাস দশ এটা আমি ধরো এক নম্বর সমীকরণ দিল আবার এফ অফ যদি একের দুই বার করি তাহলে কত হবে পি ইন্টু একের দুইয়ের হোল স্কোয়ার প্লাস পাঁচ ইন্টু একের দুই প্লাস আর তাহলে একের দুইয়ের স্কোয়ার মানে একের চার তাহলে পি বাই ফোর প্লাস কত পাঁচ বাই দুই প্লাস আর তাহলে লসাও করলে হবে দেখো চার লসাও তাহলে এখানে চারকে চার দিয়ে ভাগটা দিয়ে গুণ মানে পি দুই দুইয়ে চার দুই পাঁচে দশ প্লাস এখানে ফোর আর তাহলে এইটা আমার ভাগ শেষ বেরোলো তাহলে এইটা যেহেতু উৎপাদক তাহলে এইটা সমান হবে শূন্য তাহলে বজ্র গুণ করলে পারে পি প্লাস ফোর আর প্লাস টেন সমান চার শূন্য শূন্য তাহলে পি প্লাস ফোর আর দশটা দিয়ে গেলে মাইনাস দশ এটা দু নম্বর সমীকরণ তাহলে এক নম্বর সমীকরণটা ছিল ফোর পি প্লাস আর সমান মাইনাস দশ দু নম্বরটা এটা এবার পি চলটাকে যদি অপনীত করতে যাই তাহলে এই দু নম্বর সমীকরণটাকে যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে এক নম্বর সমীকরণটা যা ছিল লিখলাম ফোর পি প্লাস আর সমান মাইনাস দশ এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে ফোর পি প্লাস চার চারে ষোলো আর সমান মাইনাস চার দশে চল্লিশ এবার যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে দেখো ফোর পিটা কেটে যাবে এখানে মাইনাস এখানে প্লাস তাহলে এখানে আর এখানে মাইনাস ষোলো আর তাহলে মাইনাস পনেরো আর এখানে দশ এখানে প্লাস চ মাইনাস দশ প্লাস চল্লিশ মানে তিরিশ তাহলে আর সমান কত হবে তিরিশ বাই মাইনাস পনেরো তাহলে আর সমান বেরোলো মাইনাস দুই এবারে যে কোনো একটা সমীকরণে বসি আমি যদি এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে এক নম্বর সমীকরণটা কত ছিল ফোর পি প্লাস আর আর এক জায়গায় বসাবো মাইনাস দুই মাইনাস দশ তাহলে ফোর পি সমান কত হলো মাইনাস দশ দুইটা দিয়ে গেলে প্লাস দুই তাহলে ফোর পি সমান মাইনাস আট তাহলে পি সমান মাইনাস আট বাই চার দুই তাহলে পি সমান কত হলো মাইনাস দুই এবার দেখো পি এর ভ্যালু আমার বেরোলো মাইনাস দুই আর আর এর ভ্যালু বেরিয়েছে মাইনাস দুই আমাকে বলেছে পি আর আর এর সম্পর্ক কী তাহলে পি সমান আর এটাই সম্পর্ক দুজনেরই ভ্যালু সমান এর পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দেখো এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান বি বি টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সি সি টু দি পাওয়ার জেড সমান এ হলে দেখা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান তাহলে আমার দেওয়া হচ্ছে দেখো যে সি টু দি পাওয়ার জেড সমান এ তাহলে সি এর ভ্যালু কত বি টু দি পাওয়ার ওয়াই তাহলে এখানে সি টু দি পাওয়ার জেড ছিল সি এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম বি টু দি
তাহলে বি টু দি পাওয়ার ওয়াই আর জেড গুণ করলে কত হলো ওয়াই জেড সমান কত এ এবার দেখো এই বি এর ভ্যালু কত আছে এ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে বি এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম এ টু দি পাওয়ার এক্স হোল টু দি পাওয়ার ওয়াই জেড সমান কত এ এবার দেখো এ টু দি পাওয়ার এইটা আর এইটা পাওয়ার আছে দুটোই তাহলে এই দুটো গুণ হয়ে যাবে তাহলে এক্স ওয়াই জেড সমান এ এবার দেখো এ মানে আমি লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে এই বাম দিকে বাম পক্ষে লেফট হ্যান্ড সাইডে বেস কত আছে এ এখানে বেস কত আছে এ বেস দুটো সমান তাহলে পাওয়ার দুটো সমান হবে তাহলে এক্স ওয়াই জেড সমান এক এটাই প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে এটা প্রমাণিত এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে এ বি সি ত্রিভুজের বিই এবং সি এ মধ্যমা দুটি জি বিন্দুতে ছেদ করেছে পি এবং কিউ হলো বি জি এবং সি জি এর মধ্য বিন্দু পি কিউ তিন সেমি হলো বি সি এর দৈর্ঘ্য কত তাহলে এ বি সি একটা ত্রিভুজ ছিল তাহলে এ বি সি একটা ত্রিভুজ আঁকলো তাহলে এটা এ এটা বি এটা সি এবারে বলেছে দুটো মধ্যমা বলে দিয়েছে একটা বলেছে যে বিই বিই একটা মধ্যমা আর একটা বলেছে সি এফ এই মধ্যমা দুটো পরস্পর জি বিন্দুতে ছেদ করেছে এরপরে বলেছে পি আর কিউ হচ্ছে বিজি এর মধ্যবিন্দু তাহলে এই বিজি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে পি আর সিজি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে কিউ তো এটা যোগ করেছে দিয়ে এরপরে পি কিউটা বলেছে তিন সেমি এটা তিন সেমি আমাকে বার করতে বলেছে বিসি এর দৈর্ঘ্য ঘটে তো এত আমার কিছু চিন্তা ভাবনার কিছু নেই দেখো এখানে এই যে ত্রিভুজ রয়েছে ত্রিভুজ বি সি জি ত্রিভুজ বি সি জি এর এই বিজি এর মধ্যবিন্দু বলেছে পি এটা লিখবে বিজি এর মধ্যবিন্দু বিজি এর মধ্যবিন্দু পি এবং এই সি জি এই সি জি এর মধ্যবিন্দু সি জি এর মধ্যবিন্দু কিউ তাহলে ত্রিভুজের দুটো বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ সর লেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল অর্ধেক হয় এটা উপাধ্যায় তোমরা আছে দেখবে ধর্ম থেকে জানি তাহলে এই পি কিউ সমান কত হবে পি কিউ প্যারালাল হবে বিসি আর পি কিউ সমান হবে হাফ বিসি এখানে সমান্তরাল ধর্মটা আমার দরকার নেই এবারে পি কিউ এর পরিবর্তে বলে দিচ্ছে তিন সমান হাফ বিসি তাহলে বজ্রগুণ করলে দুই তিনে কত হলো ছয় সমান বিসি একে বিসি তাহলে বিসি সমান কত হলো ছয় সেমি এখানে তিন সেমি দেওয়া ছিল তাহলে এটা ছ সেমি এটাই অ্যান্সার এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে এ বি সি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের কোন এ বি সি সমান কোন এ সি বি মধ্যমা এ ডি সমান হাফ বি সি এ বি সমান রুট টু সেমি হলে ত্রিভুজের পরিবেশের দৈর্ঘ্য কত হবে তো এটা আগের একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো যদি না দেখে থাকো দেখে নেবে এর পরেরটা দেওয়া আছে দেখো এই বিন্দু তিনটি দেওয়া আছে বিন্দু তিনটি বলেছে সমরেখ হলে দেখাও যে এটা সমান ওয়ান তো এখানে তিনটে বিন্দু দেওয়া আছে তো এটা আমি ধরে নিলাম এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু এটা এক্স থ্রি এটা ওয়াই থ্রি এবার দেখো ওই বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র তোমরা জানো যে এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স টু ইন্টু ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এবার মানগুলো বসিয়ে দাও প্রথমে দেখো এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মানে কত এ ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি মানে বি মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু মানে কত জিরো এবারে ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো প্লাস এক্স থ্রি এক্স থ্রি মানে ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে জিরো মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই টু মানে বি এটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হবে তাহলে দেখে এ দিয়ে গুণ করলে কত হলো এ বি এ দিয়েটাকে গুণ করলে মাইনাস এ প্লাস জিরো দিয়ে গেছে এটাকে গুণ করলে জিরোই হয়ে যাবে এবার ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটা কত হলো ওয়ান শূন্য শূন্য মাইনাস এক কেবি দিয়ে গুণ করলে বি তাহলে দেখে এখানে হলো এ বি মাইনাস এখানে এ জিরো আর জিরো যোগ করলে জিরোই হবে ওটা লেখার দরকার নেই মাইনাস বি তাহলে এত বর্গ এক এবারে যেহেতু বলেছে বিন্দু তিনটি সমরেখ তাই বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে এটা লিখে নেবে যেহেতু বিন্দু তিনটি সমরেখ তাই বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তাহলে পরে এ বি মাইনাস এ মাইনাস বি এটা সমান শূন্য তাহলে পরে এ বি সমান কত হবে এটাকে দিয়ে নিয়ে গেলে প্লাস এ বিটা দিয়ে নিয়ে গেলে প্লাস বি এবার ধরো সমীকরণের প্রত্যেক পদকে একই রাশি দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে সমীকরণের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এখানে এ বিকে আমি যদি এ বি ডি ভাগ করি তাহলে এ কেও এ বি ডি ভাগ করবো প্লাস এখানে বি কেও এ বি ডি এ ভাগ করবো এবার দেখো এ বি এ বি কেটে গেলে এক এখানে এ এ কেটে গেলে এখানে এক থাকলো এখানে বি বি কেটে গেলে এখানে এক থাকলো এখানে থাকলো এক এটা ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই এ এবার এটা সাজিয়ে দিলে কি ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি সমান এক এটাই প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে এটা প্রমাণিত এবার বলেছে দেখো কোনো বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্ত পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত তাহলে বর্গক্ষেত্র এটা
তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের এটা যেটা বাহু এই বাহুটাও যা হবে এখানে ব্যাসটাও তা হবে তাহলে অন্তর্বৃত্তের ব্যাস কত হবে আমার এখানে এ হলে এ একক হলে এটাও এ একক এবার দেখো তাহলে এটা যদি এ হয় এটা অন্তর্বৃত্তের ব্যাস তাহলে অন্তর্বৃত্তের ব্যাস মানে কি বর্গক্ষেত্রের বাহু সমান এ একক তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ মানে এ বাই টু একক এবার যদি পরিবৃত্ত আঁকা হয় এর পরিবৃত্ত মানে বৃত্তটা বাইরে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই দেখো এই যে কর্ণটা এই কর্ণটা হচ্ছে পরিবৃত্তের ব্যাস তাহলে বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের কর্ণ সমান পরিবৃত্তের ব্যাস পরিবৃত্তের ব্যাস বর্গক্ষেত্রের কর্ণের সূত্র কি বাহু রুট টু মানে এ রুট টু একক তাহলে পরিবৃত্তের ব্যাস ছিল এ রুট টু তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে এ রুট টু তাকে দুই দিয়ে ভাগ ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করে ব্যাসার্ধ হয় এবার তাহলে এটা অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো এ বাই টু ইজ টু পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো এ রুট টু বাই টু এবার দেখো দুই দুই কেটে যাবে যদি অনুপাতে পাশাপাশি কাটাকাটি হয় না বাই দিয়ে কাটাকাটি করবে কীরকম এ বাই টু বাই এ রুট টু বাই টু তাহলে এ বাই টু ইন টু দুই বাই এ রুট টু এবার দেখো দুই দুই কেটে গেল এ কেটে গেল উপরে থাকলো এক তাহলে এক ইজ টু রুট টু এটাই অ্যান্সার এর পরেরটা বলেছে দেখো যে একটা সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতার উপর একটা বড় ক্ষেত্র রাখা হলো ত্রিভুজ ও বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত তাহলে সমবাহ ত্রিভুজ যদি হয় তার বাহুর দৈর্ঘ্য আমি জানি না সমবাহ ত্রিভুজ আমরা তিনটে বাহু সমান তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য ধরলো আমি এ একক এ এ একক তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার এত বর্গ একক এবার এর উচ্চতা বলে এটা উচ্চতা তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতা কত জানি রুট থ্রি বাই টু ইন্টু বাহু বাহু মানে এখানে এ তাহলে রুট থ্রি এ বাই টু এত একক এবার এর ওপরে বলেছে বর্গক্ষেত্র রাখতে মানে এই উচ্চতাটাকে বাহু ধরে একটা যদি বর্গক্ষেত্র আঁকা হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল কত হবে তাহলে বর্গক্ষেত্রের কখন ক্ষেত্রফল হবে বাহু স্কোয়ার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু স্কোয়ার বাহু মানে এখানে এইটা রুট থ্রি এ বাই টু এটার তাহলে হোল স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি স্কোয়ার মানে তিন আর এটা এ স্কোয়ার বাই চার তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বেরিল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার ইস ডু মানে বাই করে দেবো কত থ্রি এ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে কত হলো রুট থ্রি এ স্কোয়ার বাই ফোর ইন্টু ফোর বাই থ্রি এ স্কোয়ার এবার দেখো ফোর ফোর কেটে গেল স্কোয়ার স্কোয়ার কেটে গেল তাহলে কত হলো রুট থ্রি ইস ডু এখানে কত হলো থ্রি এইটা অ্যান্সার দিলেও হবে আবার তোমরা যদি ভাবো যে এইটাকে রুট থ্রি দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে রুট থ্রিকে এখানে রুট তিনটাকে ভেঙে এরকম লিখতে পারি রুট থ্রি এটা লিখলাম আর তিন মানে লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি দুটো রুট থ্রি গুণ করলে তিন হয় তাহলে এখানে রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে যাবে এখানে থাকবে এক তাহলে কত হবে এক ইস ডু রুট থ্রি কারণ এই এরকম অ্যান্সারটা লিখলেও অসুবিধা কিছু নেই আবার এটা ভেঙে এরকম করে লিখলেও অসুবিধা কিছু নেই এর পরের কোশ্চেনটা যে দেখো যে একটা অবিচ্ছিন্ন পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার একটা শ্রেণীর মধ্যবিন্দু এম উচ্চ সীমানা ইউ হলে নিম্ন সীমানা কত তাহলে নিম্ন সীমানা জানি না তাহলে আমরা মধ্যমান কী করে বার করি যে নিম্ন সীমানা প্লাস উচ্চ সীমানা বাই দুই এইটা সমান হয় মধ্যমান এবার মধ্যবিন্দুটা বলা আছে আমার এম নিম্ন সীমানাটা বলা নেই তাহলে নিম্ন সীমানা আর উচ্চ সীমানাটা আমার বলা আছে ইউ তাহলে এটা ইউ প্লাস ইউ বাই দুই এবার যদি কোনে কোনে বর্জ্যগুণ করি তাহলে নিম্ন সীমানা সমান দেখো টু কে এম দিয়ে গুণ মানে কত হলো টু এম আর ইউ টু ওদিকে চলে যাবে মানে মাইনাস ইউ তাহলে এটা নিম্ন সীমানা এর পরের কোশ্চেনটা বলেছে দেখো যে এই যে তথ্যটা দেওয়া আছে এই তথ্যটার প্রসার নির্ণয় করো প্রসার মানে সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মানের অন্তর তাহলে এখানে দেখো সর্বনিম্ন মান দেখো আছে ছয় আর সর্বোচ্চ মান ছাব্বিশ তাহলে প্রসার হবে প্রসার হবে সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান মানে ছাব্বিশ মাইনাস ছয় তাহলে কত হলো কুড়ি তাহলে এটাই অ্যান্সার তো আজকের ভিডিওতে এই সেকেন্ড পার্টটা এতটুকু এত দূর অবধি করে দিলাম তো আগেকার ভিডিও না দেখে থাকলে দেখে নেবে আর পরের পার্টগুলো পরের ভিডিও তো করে দেবো তাহলে একটা ভিডিও তো অনেক বড় হয়ে যাবে তো যদি লাইক ভালো লেগে থাকে ভিডিও লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব